오늘은 우리 현지 사회 가장 한달 중에 가장 중요한 날인 비로자나 부처님께 공양 올리는 초하루 제일입니다. 우리 현지 사회 가장 중심이 되는 증각은 비로자나 부처님을 모신 대석광전이고 또한달 중에서 가장 뜻깊은 날이 비로자나 부처님께 공양을 올리는 날인 오늘 초하루 제일이 아닌가 합니다. 비로자나 부처님은 이제 이때까지의 불교에서는 그냥 마음이 부처다라고 이제 주장을 하고 이제 그렇기 때문에 이 법신 청정 법신을 마음이라든지 자성이라든지 불성이라든지 진여라든지 이런 이제 철학적인 개념으로 설명이 되는 이 우주의 어떤 모든 것들을 지탱하는 그런 궁극적인 실제라는 개념으로 이제 일을 해왔습니다만은 우리 현지 사회에서는 조금 더 깊게 이 법신 개념을 설명을 합니다. 그래서 기존의 법신 개념과는 조금 더 차원이 깊은 비로자나 부처님을 얘기를 하는데 기존의 법신도 비인격적인 존재인 점에서는 우리 현지사에서 얘기하는 비로자나 부처님과 차이가 없지만 은 그러나 우리 현지사에서는 이 비인격적인 이 존재인 이 비로자나 부처님이 특별한 경우에는 인격적인 존재가 된다고도 얘기를 합니다. 그래서 뭐 쉽지는 않은데 기존의 법신을 이제 빛으로 표현하면 은 자성광이라고 한다면 우리 현지사에서 얘기하는 법신은 무량광이라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 이 무량광은 자성광과 같지는 않으면서도 또 그렇다고 자성광과 분리되어 있는 그런 것은 아닙니다. 쉽지는 않은데 그래서 이런 이제 무량광으로 된 청정법신 비로자나 부처님께 이제 공양을 올린다고 하는 것은 인격적인 존재라고 아 인격적인 존재가 아니라고 하면서도 어떻게 공양을 올리느냐라고 할수 있는데 예, 이때 이제 부처님들의 원만 보신들이 들이 비로자나 부처님 법신 청정법신 속으로 하나가 아, 융합이 될 때가 있습니다. 아, 이럴 때는. 예, 인격적인 존재로서 우리가 원하는 여러 가지 큰 어떤 위실력들을 발휘를 할수 있게 되는 거죠. 그래서 이제 초하루 제일 같은 경우는 비로자나 부처님이 인격적인 존재로서 활동하는 그런 아주 특별한 그런 날이라고 할수 있고 이제 이 날에 청정법신 비로자나 부처님께 지극정성 다해서 이제 공량을 올리게 되는 것입니다. 청정법신 비로사나 부처님은 이제 모든 부처님의 원만 보신이 하나로 합쳐져 신 합쳐져서 이렇게 작업을 하시기 때문에 이때는 뭐전 지구적인 차원의 그런 일이라든지 또는 우주적인 차원의 일에 대해서 작업을 한다고 들었습니다. 그렇지만은 또 개인적으로도 이런 제일 날 굉장히 큰 이제 각피를 받을 수가 있습니다. 오늘 뭐 유튜브를 통해서나마 이런 제일에 함께 동참해 주셔서 제가 볼 때는 굉장히 많은 가피들을 우리 불자분들은 받지 않았을까 라고 생각을 합니다 하여튼 그 오늘은 이렇게 희우하시고 거룩하신 비로자나 부처님께 공량을 이제 올리는 날입니다 시청해 주셔서 감사합니다 구독과 좋아요 눌러주십시오. 부처님의 가르침을 널리 전파하는데 큰 도움이 됩니다.